there. Welcome to Bras International. It's great to have you with us for this latest edition. First up today, we're off for some Basque food. On est ici au Châtelain et on est au Fils de Jules, le restaurant basque de Bruxelles. Il a ouvert en 96, donc ça fait 25 ans maintenant. C'est un restaurant d'une cuisine typique, traditionnelle, régionale, mais quand même relativement moderne, donc qui s'inspire de la cuisine du Pays Basque, qui allie les saveurs de l'océan et les saveurs de montagne. On fait venir beaucoup de produits de, du, du sud-ouest de la France, du Pays Basque, du Pays Basque espagnol, euh, parce que le produit, c'est ce qui est important dans la cuisine basque. Au départ, quand on a ouvert, c'était un peu nouveau. À Bruxelles, il y a 25 ans, il n'y avait pas autant de, de public étranger, il n'y avait pas autant, autant de, de gens de venant d'autant de, d'horizons différents. Donc il a fallu un peu éduquer. Ça a été d'abord les Belges et petit à petit, ben, un public qui s'est élargi. C'est des plats qu'aujourd'hui on, qu on retrouve des fois à la carte d'autres restaurants bruxellois pour dire qu'ils sont devenus populaires. Par exemple, les, les chipirons à la, plante, à la plante chat qui sont des pics à la main. Il y a aussi ce qu'on appelle les piquios. Les piquios sont des petits piments euh, comme des petits poivrons euh, de la région de l'Odessa en Navarre. Il y a aussi euh, l'achoa d'Espelette qui est un émincé de veau sauté avec des poivrons, du piment, des pommes de terre sautées. Mais il y a plein, plein d'autres choses. Aujourd'hui, c'est ma soeur Andrea qui qui gère le quotidien du restaurant. Euh, moi, je me suis réservé juste le, un travail sur les produits quand je rentre au Pays Basque, où je rencontre des producteurs, des viticulteurs, ces choses-là. Et on élabore souvent les cartes ensemble avec le chef et elle. Next, in this report, if you like your coffee like me, you're going to love this report. We're off to San Giles to taste a real Colombian coffee. Dans toute mon enfance en Colombie, j'étais dans le monde des cafés parce que mes grands-parents déjà étaient des producteurs de café. Ensuite, mes parents étaient des producteurs de café. Quand j'étais petit, ben, pendant que les gens faisaient la récolte des cafés, j'allais jouer entre les arbres des cafés, j'allais manger les cerises des cafés parce que c'est un goût assez sucré, assez agréable. Encore, ces caféiers sont là. Et les jours où je pourrais amener ces cafés ici dans, dans ma torréfaction, là, je serais très content. La situation des producteurs de café en Colombie elle est assez difficile. Euh, le prix des cafés n'est pas fixé par les producteurs, mais il est fixé à New York. Ça fait que des fois, les producteurs vendent les cafés à perte. Je teste plusieurs fois le même café à différents degrés de torréfaction. Et je fais la dégustation de ces cafés-là les cupping qu'on appelle. Et alors, jusqu'à un moment où je trouve les, les bons compromis pour un, pour un café donné. À ce moment-là, je passe ici dans la machine, que c'est déjà beaucoup plus con. Ma machine ici, c'était une machine totalement manuelle. Il n'a pas d'automatisation. Alors, il faut sentir, goûter, écouter. Et comme ça, on parvient à avoir un café voilà, qui, a, qui, qui est intéressant. Parce que sinon, les, un très bon café, si vous ne suivez pas les bons processus, vous pouvez les tuer. Quand vous torréfiez un café et que vous, le devez, que vous voyez qu'il descend ici refroidir et vous, la voyez, vous voyez la, la belle couleur, c'est vraiment intéressant, ça, ça, ça fait plaisir. Vous commencez à goûter le café immédiatement, par exemple moi, aussitôt je prends un poignet de café, je vais le moudre et je vais le goûter. Qu'est-ce que ça goûte Parce que c'est ça de voir si on, a, si on garde une certaine euh, consistance des produits. Le café c'est un peu comme le vin, c'est une question de terroir. Les cafés africains ont des, ont des profils gustatifs qui sont assez différents, par exemple, des cafés de l'Amérique latine. Ou les cafés qui viennent d'Asie, par exemple, ou les cafés vietnamiens. C'est tout d'abord une question de terroir. Le rêve de créer une torréfaction de café, c'est quelque chose que j'ai depuis plus de 15 ans. Hein. C'est plus de 15 ans que je cherchais la possibilité de créer une torréfaction de café et que le café m'a passionné toujours. Et alors, euh, l'année passée, il y avait les cafés de Pau qui étaient à remettre. Et j'ai sauté sur l'occasion, j'ai dit, bon, c'est le moment, et voilà. À la base, je voulais faire quelque chose beaucoup plus proche de la Colombie, beaucoup plus proche de l'Amérique latine. Mais ici à Saint-Gilles, je pense que c'est une tradition. Ce café est vraiment traditionnel, et les gens sont très attachés, très attachés à ce café, en fait, parce que j'ai des clients qui me disent qu'ils venaient déjà, quand ils étaient petits, ici, acheter le café avec les grands-parents. Alors pour eux, c'est un environnement qu'ils cherchent, qu et alors de ce fait-là, je me suis dit, ah, 
attention, il ne faut pas tout trop bousculer, trop changer les choses. Alors je les laissais plus ou moins tel que c'était. Tout est authentique. Si vous voyez par exemple les silos des cafés, ce sont des silos des années 50, 60. Vous voyez que c'est la décoration, c'est vraiment c est, c est une décoration typique de cette époque-là. Dans mes études, j'avais l'opportunité de visiter la plupart des pays européens, et surtout les, les capitales. Mais quand j'ai découvert Bruxelles, c'est une ville qui m'a plu immédiatement. Parce que je ne sais pas, je me sentais bien, je me sentais comme chez moi. C'est-à-dire, c'est une ville dans laquelle, si tu veux rester dans ta communauté, tu peux le faire. Si tu, peux, si tu veux t'intégrer dans, dans le milieu, tu peux t'intégrer assez facilement. C'est, je ne sais pas, pour moi c'est très agréable que tu prends le métro et tu entends 10, 20 langues différentes et même que tu n'imagines pas qu'est-ce que c'est comme langue, pour moi c'est génial. Les Bruxellois, je pense que ce sont des gens très curieux. Si, si on leur parle d'un café, ah j'ai ce café qui vient de tel et tel endroit, qui a tel et tel, ils il veulent goûter. Je pense que maintenant, surtout les nouvelles générations des amateurs de café, ce sont des gens assez exigeants mais assez ouverts à la découverte. Je ne suis pas un extrémiste, c'est-à-dire que ah c'est l'espresso, c'est qu'il faut... Le... Non, je pense que voilà, ce qui aime l'espresso, ben c'est bien, ce qui aime les filtres, c'est bien, ce qui aime la... la, la... C'est tout, je pense que c'est... Voilà, le café, ce n'est pas pour, comment dire, pour suivre une règle générale, non, c'est pour se faire plaisir avant tout, je pense. Next, in this report, we meet the Belgian man responsible for the website and initiative Brussels by Foot. So you're the face behind Brussels by Foot. Tell us what exactly is Brussels by Foot? Brussels by Foot, uh, I started the adventure by myself uh, and today we are a collective, you know, an association of uh, five independent guides and we are turning around in Brussels with our clients, with our visitors. Uh, we have many different thematics and we try to do something a little bit different than just a uh, Grand Place, Mannequin Piece, Atomium, you know. We try to show another Brussels, uh, our Brussels, actually. And it must be such a great job. You must meet interesting characters along the way. Tell us a couple of um, interesting stories. I remember my first tours, it was with a very old guy originally from Brussels, so he knew everything about Brussels, and I was completely stressed to have him in my tours, but did all our tours finally at the end, uh, and he supported us uh, in, the, in the very beginning, and it was very important for us. And you must know the city really, really well, like every little corner and every little street. What's your favorite part of Brussels? Uh, definitely my favorite part of Brussels is the Marol district. That's where I always go when I have free time, you know. In the center of this district, there's Place du Jeu de Balle, and over there is the most living part of Brussels. People everywhere, Edwit every time, uh, full of bars, restaurants around. Uh, and this is where the, the heart of Brussels beats uh, the most uh, to me. Yeah. And Francois, can you earn a living from Brussels by foot? I live uh, just from that for now a bit more than one year and full time for, for the tours and it, yeah, it suits, it suits me, you know. And how much does it cost to do a tour? Actually, some of our tours um, are, have a fixed price, actually, so you pay in advance when you book. But uh, a lot of tours also, um, for, for a lot of them, we work with the politic of voluntary cost. So you book the tour, you come to the tour, and then at the end of the visit, you pay the guide the price you feel fair. Okay, thank you so much, François Guillain, the face behind Brussels by foot. And finally, in this report, we get to know Claude. He originally comes from the Congo, but is based here in Brussels and is a well-known wedding planner. I'm coming from Congo. I was born there and came here as a teenager. I came here, study accounting. And uh, after that, I've been working in a radio called Radio Campus. And then um, a friend of mine, invited me to a wedding as an MC. So he, she wanted me to be the MC of the wedding. And uh, everything started from there. The wedding planner is there to make sure that 
everything is just going the way it has to. No stress for the grooms and brides. This is very important. People are not supposed to see the little things that are not going well. You're just supposed to be perfect. Congolese, we are more showing off. We love showing off. We like to do a bit <laughs> too much. This is the way we do things. Belgian people, they're more, you know, in simplicity. They're not showing anything. They're more quiet. Um, Nigerian people are more showing off, but in tradition. They're showing their tradition, you see? So these are the, the few differences that we have. I work with uh, Lina Wedding Cake, which is uh, the place that uh, the owner of this place, an institution, a makeup artist, with few videos. I work with uh, some um, car renter. To organize a wedding, the perfect timing for me is one year, so I'm very comfortable in that um, that space of time. So I can anticipate because there is always things that come up from nowhere and uh, to make sure I don't have the, the full stress, the D-Day. The huge satisfactions that I have is when um, the grooms and the bride at the end of the night just tell me thank you. That's quite enough. It's not all about money. It's more about uh, that personal satisfaction. You know that you've done everything, you've done your best like to satisfy people that you don't even know. And they just say thank you. That's quite enough. So according to this uh, COVID situation that we are going through, um, I hope that we are gonna see the end of this tunnel <laughs> very, 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 very soon. Hopefully we can uh, start again our show, our celebrations normally as it used to be. Well, that's it for this edition of Bros International. Take care and we'll see you soon.